Neste exemplo, nos é pedido para determinar o valor de m nessa função y igual a x² menos 8x mais 2m menos 1, a fim de que o mínimo da função seja igual a menos 12. Primeiramente, vamos entender o que, que o exercício quer. Quando ele fala que o mínimo da função seja menos 12, função, eu quero que vocês associem essa palavra a y. Então, o que nós queremos é determinar o menor valor de y. Ora, vamos repetir. Eu quero que o mínimo da função seja menos 12. Então, eu quero que o menor valor de y seja menos 12. Vamos ver. Aqui eu tenho coeficiente de x ao quadrado, o a é igual a 1, o b é igual a menos 8 e o c é igual a 2m mais 1. Como que eu faço para determinar o valor mínimo do y? Ora, o valor mínimo do y é o y do vértice. y do vértice, como nós já vimos, é determinado por menos delta sobre 4a. Para calcular o delta, nós fazemos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual b ao quadrado menos 8 ao quadrado, 64 menos 4ac, 4 vezes a, 4 vezes 1, 4 vezes c, 2m mais 1. Assim, delta é igual a 64. 4 vezes 2m, 8m, menos 4 vezes 1, menos 4. Lembrando de conjugar o sinal. Assim, delta vai ser igual a menos 8m mais 60. Ora, eu quero encontrar, eu quero associar o y do vértice a menos 12, o menor valor da função. Então, agora eu faço y do vértice é menos 12, é igual a menos delta sobre 4a. Menos delta, menos, menos 8m mais 60, dividido por 4 vezes 1, 4, tem que ser igual a menos 12. Menos, vezes menos 8m, vai ficar 8m. Menos 60 é igual a menos 48. Aqui eu multipliquei cruzado. 8m é igual a menos 48 mais 60. 60 menos 48, 12. 12 dividido por 8. Agora eu vou simplificar. 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. Ou seja, se eu tiver m igual a 3 meios, eu garanto que o y do vértice vai ser igual a menos 12. Fiquem à vontade para tirar a prova. Por exemplo, nos é pedido para determinar o valor de m tal que o x do vértice seja igual a 10. Então, olha, eu quero que x do vértice seja igual a 10. Isso que o exercício está me pedindo. Então, qual vai ser o valor de m para que isso aconteça? Como que eu faço para determinar o x do vértice? x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Então, vamos lá. x do vértice é igual a menos b, b. É m mais 1 sobre 2a. O a é menos 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4. Então, eu quero que o x do vértice seja igual a 10. Vai ficar assim, então. É, menos m menos 1 sobre menos 4 vai ser igual a 10. Vamos fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. Vai ficar menos m menos 1 vezes 1, menos m menos 1 é igual a menos 40. Menos m é igual a menos 40 mais 1, menos m é igual a menos 39, multiplicando isso aqui por menos 1, 
m é igual a 39. Sendo assim, se eu substituir aqui na função m igual a 39, ao calcular o x do vértice, nós obteremos 10.